नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के ठाकरे और हमारे यूट्यूब चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है वो हिस्टोरिकल कल्चर ट्रेडिशनल उधर रिलीजियस साइट्स के बारे में आपको जानकारी देना जिनकी छाप इंडिया ही नहीं बल्कि यूरोप तक है इंडियन फ्रेंच और यूरोपियन आर्किटेक्चर के भी नायाब नमूने जिनके दर्शनाते भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में है फिर चाहे वो मोर्य स्ट्रक्चर हो गुप्ता हो गोंड हो बघेल हो बुंदेल हो परमार हो नवाब हो या फिर हो सिद्धिया या फिर होलकर डायनेस्टी साथ ही साथ वो सोशल इश्यूज को हाईलाइट करना जो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत छोटे लगते हैं लेकिन अगर पूरी सोसाइटी उसको मिलकर फॉलो करे तो हम एक नई सोच के और अग्रसर हो सकते हैं तो इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी डायरी में जो पहला चैप्टर एड होने जा रहा है उसका नाम है द रॉयल पैलेस राजवाड़ा राजबड़ा जो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में स्थित है वही इंदौर जिसने स्वच्छता का परिश्रम लगातार छह बार गिराया और अवार्ड अपने नाम करा राजबड़ा श्रीमंत मल्ला राव होलकर जी ने बनाया था जिसका स्थापना की थी सत्रह से लेकर सत्रह सौ तक दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ रीजन है वो हिंदी बेल्ट है मतलब यहाँ पे हिंदी मालवी निमाड़ी भाषा बोली जाती है तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र लोगों ने यहाँ पे रखे अपना साम्राज्य बनाया इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मराठा साम्राज्य में मतलब तो मराठा साम्राज्य की अपनी एक हिस्ट्री है अगर इस पर एक वीडियो बनाना चाहे तो लगभग 30 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा लेकिन मैं मैं आपको एक ऐसी क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा इनका आगमन कैसे हुआ जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है छत्रपति शिवाजी ने रखी थी इनका जन्म जो है सोलह में पुणे के शिवनेरी फोर्ट में हुआ था लेकिन कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये 1630 में पैदा हुए थे इनके पिताजी से शाहजी भोसले मदर जीजाबाई और गुरु थे इनके समर्थक रामदास इनकी मृत्यु जो है सोलह में हुई थी छत्रपति शिवाजी जो है औरंगजेब के जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे इनके दो पुत्र थे संभाजी और राजा राम संभाजी के बाद इनके भाई आए राजा राम जिन्हें सोलह से लेकर सत्रह तक राज कर रहा था और दोस्तों ये वही टाइम है जब मराठाओं ने मालवा रीजन में इन्वेट करा था मालवा की उस टाइम जागीरदारी थी राव राजा नंदलाम मंडरोई के पास जिन्हें राव राजा नंदलाम चौधरी भी कहा जाता था चौधरी इसलिए क्योंकि ये इंदौर के पास एक छोटी सी सिटी है कंपेल जहाँ पे राज किया करते थे तो कंपेल के साथ साथ ये इंदौर की भी जागीरदारी देखा करते थे और जो टैक्स यहाँ से कलेक्ट करते थे उसका कुछ हिस्सा मुगलों को दिया करते थे सत्रह सौ सात में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों का डाउनफॉल शुरू हुआ और साथ ही साथ उदय हुआ मराठाओं का लेकिन ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचे पेशवा बाजीराव प्रथम के अंडर में जिन्होंने सत्रह सौ बीस से लेकर सत्रह सौ चालीस तक राज करा और अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा साथ ही साथ इनको ये रियलाइज हो कि मालवा रीजन में जो है अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना मालवा में इन्वेट करने के साथ साथ इन्होंने काफी बैटल लड़ी जैसे बैटल ऑफ तिरला सेवेंटी ट्वेंटी नाइन में बैटल ऑफ अमझेरा सेवेंटी थर्टी वन में बैटल एट भोपाल सेवेंटी थर्टी सेवन में मालवा में मराठा साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए पेशवा बाजीराव पॉलिसी लेके आए जिसे था मराठा कन्फेडरेसी इस मराठा कन्फेडरेसी के अंदर कुछ रीजन मालवा रीजन के जो अपने मिलिट्री कमांडर को दिए इन्हें परगना कहते थे परगना के अंदर आते थे कस्बे जिले और रियायतें जैसे कि नागपुर रीजन दिया गया भोसले को वडोदरा रीजन दिया गया गायकवाड़ को धा रीजन दिया गया पवार को छत्तीस प्रगण दिए गए राणोजी राव शिंदे को जी हाँ वही राणोजी राव शिंदे जिन्होंने सिंधिया डायनेस्टी की स्थापना करी और ऐसे अट्ठावी प्रगण दिए श्रीमंत मल्ला राव होलकर को दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि मल्ला राव राव एक खुद एक सरने में तो ये होलकर नाम को कहाँ से मिला दरअसल मल्ला राव होलकर जो है वो मराठा महाराष्ट्र के धनगर रीजन को बिलोंग करते थे वहां पर एक छोटा सा गांव था होल जहां से टैक्स मतलब कर वसूलते थे तो वहां से इनको ये नाम मिला होलकर मल्ला राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना करी उन्तीस जुलाई सत्रह में इन्होंने ही रॉयल पैलेस राजबाड़ा की स्थापना करी सत्रह से लेकर सत्रह तक और ये सेवन स्टोरी स्ट्रक्चर सेवन स्टोरी स्ट्रक्चर में द लेवल ऑफ फ्लोर मतलब इसमें टोटल सात फ्लोर इसलिए सेवन स्टोरी स्ट्रक्चर कहा जाता है इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है इसकी लंबाई लगभग 20 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है इस राजपाड़ा के एंटर होते हुए सामने एक गणेश हॉल में जहाँ पे गणेश की खूबसूरत प्रतिमा रखी हुई है तथा इस गणेश हॉल के राइट हैंड साइड पर एक खूबसूरत शिव जी की प्रतिमा रखी हुई है तथा एक बहुत ही आकर्षित शिवलिंग रखा हुआ है जिसका मैंने आज तक तो नहीं देखा था तथा एक कांच की ग्लास के अंदर एक सोने चांदी से जड़ी एक मंदिर बना हुआ है जो की बहुत ही आकर्षित का केंद्र है तथा साथ में कम से कम दस से लेकर बारह तक शिवलिंग है जिसकी जलाधारी भी शिव चांदी से बनी हुई है राजवाड़ा के ऊपर की जो तीन फ्लोर है उस पर लकड़ी की नकाशी की गई है जबकि लास्ट के तीन फ्लोर पर पर पत्थर और मार्बल से नकाशी की गई है जो कि बेतुल और शिवली रीजन से लाया गया था जो कि मध्य प्रदेश के रीजन में ही है 
के दूसरे फ्लोर पर एक असेंबली हॉल है जिसे दरबार हॉल के नाम से जाना जाता है तथा पास के रूम में जो है होलकर के द्वारा बनाई हुई सारी चीजें रखी हुई है जैसे कि उनके खाना बनाने के बर्तन उनकी आर्टिलरी जिसमें गोला बारूद तो और बंदूकें रखी हुई है उनके यूज की हुई तलवारें ढाल तथा रानियों पटरानों की बहुत सारी पालकी यात्रा रखी गई है राजवाड़ा महाराष्ट्र और फ्रेंच आर्किटेक्चर का एक नया पार्ट है सत्रह से लेकर आज दो हो चुका है दो साल में ये उतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ है जब इसकी नींव रखी गई थी जब भी कोई टूरिस्ट इंदौर आता है वो राजवाड़ा आके जरूर विजिट करता है आपसे रिक्वेस्ट हो दोस्तों जब भी आपका इंदौर आना हो इस नया आर्किटेक्चर पे आके जरूर विजिट कीजिए दोस्तों हमारी कोशिश रही है कि हमने राजवाड़ा के बारे में आपको एक एक चीजें बताई है इसमें जो जो फोटो और जो पिक्स वगैरह यूज किए गए वो रियल लोकेशन पे जाके हमने शूट किया हुआ है इस समय जो राजवाड़ा जो वो इंदौर नगर निगम के अंडर में है जिसका जीर्णोद्वार का कार्य जो है दिन प्रतिदिन चलता रहता है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद